Oggi andremo ad eseguire un calcolo ricorsivo con Power Query. Allora, per chi non sa che cos'è un calcolo ricorsivo, è questa cosa qui. Noi abbiamo una colonna quantità dove abbiamo 5, 7, 10 e vogliamo eseguire un calcolo su questa quantità. Nella prima riga, che cosa ho fatto? Uguale a 5, perché nel eh, record precedente non ho niente. Questo è il primo record della mia tabella. Nel record 2, che cosa ho fatto come formula? Ho fatto la quantità 7 meno il risultato del record precedente, quindi ipotizzando che io devo creare questo campo in Power Query, ok, quando eseguo una formula io non posso dirgli prendi il valore della cella precedente, quindi quando eseguo questo tipo di calcolo eh, si eh, dice ricorsivo perché riprendo il valore del record precedente. Se vado nel terzo record, anche qui prendo 10 meno il valore del record precedente che è 2 e questo 2 lo posso avere solo eseguendo questo tipo di calcolo non posso trovare una formula che mi eh, esegua questo calcolo nel modo corretto in tutte le celle quindi devo proprio andare ad eseguire un calcolo ricorsivo quindi riprendo la quantità che ho appena calcolato nel record precedente questo è un calcolo eh, ricorsivo questo tipo di operazione in DAX non è eh, praticabile, non si può proprio fare, o almeno per le competenze che ho io non può essere eseguito questo tipo di calcolo. Quindi è un calcolo che va eseguito eh, nel back-end, nel database, quindi gli strumenti che abbiamo a disposizione su Excel è la griglia di lavoro e qui vedete è estremamente semplice eseguire un calcolo ricorsivo perché posso puntare il risultato le formula, posso puntare la formula nelle celle che io desidero quindi con Excel è facilissimo fare questo tipo di calcolo però abbiamo tutti i nostri limiti le formule sono lente, abbiamo milioni di righe e così via pensando sempre in ambito business intelligence ci troviamo di solito a lavorare in quest'ottica su un SQL Server oppure nel nostro caso se avete solo Excel Power Query quindi qua potete scegliere se eseguire il calcolo qui e poi eh, importarvi il risultato in Power Query e quindi avete eseguito un calcolo ricorsivo attraverso Excel oppure eseguire il calcolo eh, direttamente all'interno di eh, Power Query dipende anche perché poi eh, avete magari 10 milioni di righe su Excel non potete eseguire questo calcolo in 10 milioni di righe invece su Power Query può elaborarlo ovviamente il calcolo ricorsivo è molto esoso di eh, risorse che lo calcoliamo su Power Query che lo facciamo in SQL Server o dove noi vogliamo, ad eccezione di Excel che ha questa semplicità proprio per come è strutturato abbiamo una griglia di lavoro, consuma molte e molte eh, risorse. Noto il servizio, se lo dovete calcolare in SQL Server, la funzione da utilizzare è lag, che permette di leggere il record precedente. Se dovete andare a leggere il, le il record successivo è layout. Quindi non entro nel dettaglio delle funzioni di SQL perché oggi ci concentriamo su eh, Power Query. Ok, capita questa cosa qua, quindi eh, questa cosa semplicissima del calcolo ricorsivo, andiamo a vedere l'esercizio di oggi che è abbastanza complesso, però ho cercato di creare un caso eh, realistico che ho eh, estrapolato da un esercizio che ho fatto con un mio cliente, in modo che eh, eh, vediate una logica fatta bene di un calcolo ricorsivo che eh, poi si cala effettivamente nella realtà dei fatti eh, di un calcolo che potreste andare a calcolare. Ok. Andiamo a vedere l'esercizio come funziona. Qui ho la mia tabella di partenza, qui ho il calcolo fatto in Excel e sulla destra ho il risultato eh, che ottengo da Power Query. Quindi avrò una colonna con il calcolo ricorsivo già calcolato all'interno del mio eh, database. Analizziamo un attimino la tabellina di partenza. Io ho un campo data dove ho la mensilità dalla 1 alla 12 e poi ho un type che cambia poi perché ho più tipi di type. Che cosa significa? Che quando io vado ad eseguire il mio ricorsivo, quando cambio il type, il ricorsivo deve riprendere a calcolarsi da zero, quindi si deve resettare. Così abbiamo un esercizio bello complicato che poi potete prendere come base per fare qualsiasi tipo di ricorsivo che vogliate in Power Query. Qui che cosa ho? Una colonna quantità che sono praticamente i contratti che ho acquisito nella mensilità eh, corrente. E nell'ultima colonna ho una percentuale di recesso che deve essere applicata ai contratti che ho acquisito. Però c'è una particolarità, quando io acquisisco un contratto in una mensilità non subisce nessuna, eh, nessun tipo di recesso perché il primo mese comunque il contratto viene mantenuto. Il recesso inizia ad applicarsi il mese successivo, quindi questi 1609 andrò a perdere il 380 dal mese 4. E poi per ogni mensilità che vado avanti, questi 1609 perderanno un ulteriore 380. Il mese successivo perde un ulteriore 380, quindi questo 1609 al 12 di dicembre avrà perso 
tra 80 per ogni singola mensilità. Questa cosa deve essere eseguita anche per tutti i nuovi contratti che vengono acquisiti nelle mensilità successive. Andiamo nel caso sotto dove ho uh, tutte le mensilità uh, popolate così è un po' più semplice da capire. Quindi nei primi due mesi non ho acquisito niente, nel terzo ho acquisito 1400 contratti. Che cosa vado a fare di qua? Nella prima colonna vado a calcolarmi praticamente il recesso dove abbiamo detto che sul mese corrente non c'è nessun tipo di eh, recesso ma inizio a calcolarlo dalla colonna successiva di fatti prendo il 1400 e lo moltiplico per il 380 così so che ho un recesso di 53, pezzi, di 53 contratti in questa successiva che cosa faccio? faccio semplicemente eh, il delta quindi faccio 1400 meno i 53 e ottengo 1347 che è il 1400 scorporato del eh, 380 di recessi quindi nel mese 4 i miei 1400 contratti acquisiti nel mese 3 diventeranno 1347 poi qui che cosa vado a fare? vado nella verde ho fatto i colori proprio per differenziare la cosa nella uh, cella verde che cosa succede? E qui vado a prendere il 1347 perché sono in una seconda mensilità successiva a quando ho acquisito il 1400 e li devo scorporare, vedete i 8 che è questa cella qui, li devo scorporare di un ulteriore 380 perché ogni mese che vado avanti, come dicevamo, devo scorporare il 380. E qui che cosa faccio? Poi prendo ovviamente l'H18 che è l'operazione che ho fatto con queste due celle, ne ho fatta una sola, e mi prendo prima della quantità e la scorporo. Ok, da quella che ho calcolato qui. Però aggiungo l'I18, che è questa qui, perché questa è il recesso, vedete, ho fatto una colonna, che per ogni, ehm, per ogni mensilità precedente ho calcolato il recesso indipendente, in modo che poi questa cella qui, eh, questa formula diventasse più semplice da calcolare. Quindi prendo l'I18, che è questo, dove ho sottratto il 380, e poi prendo il 1347, perché devo sottrarli di un ulteriore 380. Se vado in quella successiva, che cosa succede? Questo 2546 è la scorporazione del 1004 per il 380 sul mese 4, per il 380 sul mese 5, però è anche l'insieme del 1003 scorporato del 380 sul primo mese, quindi qui è già tutto scorporato. Poi cosa faccio? Riprendo di nuovo questo perché c'è il 1002 che deve essere scorporato e vado avanti eh, così fino in fondo. La formula finale che cosa fa? Allora abbiamo detto che nella prima riga non c'è nessuna scorporazione, qui faccio semplicemente la mia quantità di recesso cumulata, perché vedete che poi ho questa che è il recesso di questi due messi insieme, più i contratti che ho acquisito e ecco che ottengo la mia cumulata di contratti acquisiti al netto di tutti i recessi che vado a subire nel corso delle varie mensilità. Vedete che vado sempre spesso a riprendere, eh, in questo caso no, ma qui... Eh, neanche, in questo caso vado ad eseguire proprio il calcolo ricorsivo che è la cosa complicata che è da fare in Power Query che ripeto in DAX non si può fare quindi lo dobbiamo fare a livello di eh, database ok, capito l'esercizio e eh, capite un po' le formule spero siate riusciti a seguirmi andiamo a vedere come eseguire questo tipo di calcolo all'interno di Power Query come prendiamo il record appena precedente sul calcolo che stiamo andando ad eseguire allora, andiamo, apriamo Power Query, quindi io ho preso semplicemente questa tabella e ho fatto praticamente dal menu dati e gli ho detto da tabella intervallo, così l'ho importata nel mio uh, software. Qui che cosa trovo? Ho oh, My Table in Width Index, perché qui per poter eseguire il calcolo ricorsivo devo aggiungere una colonna indice. E qui ho fatto un primo calcolo, anche qui l'ho scorporato in due pezzi per semplificare un attimino la cosa, anche perché non sarebbe comunque calcolabile questo tipo di operazione che sto facendo se non lo facciamo con due pezzi, perché vedete le formule sono abbastanza complicate, quindi prima, nel primo caso vado a calcolare questa colonna, eh, vado a calcolare, scusate, vado a calcolare questa, aspettate che guardo che non mi ricordo più, ok sì, nel primo caso, nel primo passaggio calcolo questa colonna, nel secondo calcolo questa e nel terzo vado a calcolare questa. Quindi andiamo a vedere. Alla fine eh, capita una, eh, sono capite tutte. Quindi qui mi sono portato su tutto l'origine a questa cosa, poi ho fatto il modifica tipo in modo da settare i miei eh, campi e qui ho aggiunto la colonna indice. Come faccio ad aggiungere la colonna indice? Vengo qui, vado sul menu ehm, aggiungi colonna, faccio indice. Per farlo funzionare nel modo corretto dovete fare da zero, non partite da uno perché altrimenti la formula poi che vi mostrerò va scritta in modo differente, quindi utilizzate da zero. Quando cliccate da zero, che cosa succede? 
inserisce un indice e lui inizia a numerare tutti i nostri record 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via poi che cosa faccio? per far funzionare correttamente il nostro programma noi dobbiamo ordinare le righe in modo tale che poi quando andiamo a prendere il valore del record precedente sia posizionato effettivamente nel punto giusto quindi faccio un ordina righe nel mio caso che cosa faccio? do priorità 1 quindi eh, vado a ordinare prima questo campo e li, e li metto che lo voglio ordinato in ordine crescente così essendo che questo è il mio cluster che poi va a cambiare e ogni volta che il cluster cambia devo resettare il mio recesso ordino prima questa colonna e poi ordino per seconda vedete che qui c'è un 1 perché l'ho ordinata per prima e qui c'è un 2 quindi la priorità di ordinamento prima va su questa quando ho ordinato questo lui ordina anche questa colonna vedete che di fatti 0,1 arriva fino a 12 e poi ricomincia perfetto adesso così anche se eh, Vedete che anche qui era ordinata nel modo corretto, però è sempre buona cosa mettere l'ordinamento forzato nel caso poi nella base dati arrivi su qualche record eh, shittato nel modo sbagliato. Con l'ordinamento non sbagliate mai, avete sempre i record ordinati come a voi servono per eseguire poi il calcolo ricorsivo. Quindi messo questo ordinamento di sicurezza andiamo a calcolare la prima colonna calcolata che appunto è ehm, questa qua che vediamo qua. Allora, quindi andiamo a calcolare il recesso per ogni singola mensilità. Vedete, 597, 96 è il recesso di questi eh, 100. Selezioniamo il record, così vedete che questi 96 è il recesso del 380 di questi 100, e così via. Per fare questa cosa, che cosa succede? Io qui comunque devo prendere il 1690, che è sul record precedente, quindi possiamo vederlo come un precalcolo eh, ricorsivo anche questo. Non mi prendo il risultato della cella precedente, però prendo comunque un valore di un record precedente. Senza fare grossi castelli, cosa ho costruito? Questa è la formula, quindi ho semplicemente fatto un aggiungi colonna, colonna personalizzata, e qui mi sono messo a scrivere la formula, che se vado poi sulla rotellina la trovate qui. Quindi se io faccio, proviamo a fare un um, CTRL SHIFT avanti, non va, CTRL SHIFT, CTRL ALT, era un sistema per zoomare, ok, non mi viene. Ah no, era CTRL, eccolo qua, CTRL SHIFT più, ok, così facciamo un bel zoom, che qui abbiamo uno zoom più alto, togliamo anche i passaggi applicati, vediamo se mi dà lo zoom anche qui, qui non ho lo zoom, quindi sto un attimino fuori, ok tolgo i passaggi applicati e guardiamo un attimino questo. Allora, questo è quello che trovate dentro il passaggio applicato. Questa cosa qui la scrive lui, perché dice aggiungi una colonna, parti dal passaggio origine e chiama il campo quantità. Poi per ogni riga esegui questo tipo di eh, calcolo. Andiamo a capo. Quindi facciamo ancora un po' di zoom. Ok. Qui che cosa vedo? Che cosa vado a fare? Mi prendi if list contains, e mi, gli dico la mensilità 1, 2 e 3, ok, del campo data, quindi vado ad eseguire questo tipo di controllo, se devo cercare più valori, si fa con list contain e li metto la graffa qui, è importante mettere la graffa, Le dico allora mi metti 0, quindi io voglio che nelle prime mensilità non mi calcoli mai niente, perché nel caso specifico che sto proponendo, nelle prime due mensilità eh, non ho niente e nella terza non voglio andare a calcolare eh, nessun tipo eh, di... Eh, valore quindi nei primi tre non ho niente perché il primo la prima acquisizione di contratti ce l'ho nel mese 3 e il primo calcolo eh, con il recesso lo vado a calcolare nel mese 3 quindi ho eseguito questo if e ho messo 0 invece se sono dalla mensilità 4 in poi vai a calcolare il recesso quindi che cosa gli dico o gli dico ordinate righe che cos'è questo ordinate righe riprendiamo uh, i passaggi applicati è il passaggio appena precedente quindi gli dico prendi i valori dalla uh, tabella che è presente nel passaggio precedente e poi apro la graffa facciamo ancora un po' di zoom così vedete ancora meglio apro la graffa e gli dico prendi dal campo index meno 1 quindi io sono qui sono in questo record vai nel passaggio precedente prendi index meno 1 e vado a prendere il meno 2 attenzione che se fate 1, 2, 3, 4 non funziona così dovete farlo 0, 1, 2, 3 eccetera così funziona esattamente come ve lo sto spiegando quindi vai a fare il meno 1 così mi prende il, i valori del record precedente. Quindi vai sul passaggio precedente, dal campo index vai indietro di un valore, quindi dal 3 vado al 2, e mi prende il, campo, il valore che c'è dentro il campo quantità. Quindi questa cosa qua che vedete qua prende semplicemente questo 1609 che è qua. Quindi io sto calcolando questo valore in questo record, nel record 4. Con questa operazione vado a prendermi il valore 
del record precedente della colonna quantità, quindi 1609. Poi lo moltiplico per il recesso. Questo recesso non è il 380 della riga precedente, perché questo mi tira fuori il valore della riga precedente. Quando moltiplico, se volessi prendere il recesso della riga precedente, dovrei ripetere questa operazione, quindi andare qui e scrivere di nuovo questa operazione, che però non mi interessa perché dobbiamo prendere la percentuale sul mese corrente. Quindi prendo la quantità e la moltiplico per il recesso. Poi la sommo con la quantità del mese precedente. Così ottengo appunto questo valore qua. Ok, io qui l'ho fatto in un passaggio al posto di fare due formule, ma ottengo questo valore qua. Quindi qui abbiamo già visto come andare a prendere le informazioni del record precedente. Ok, questo però di un altro campo, non di se stesso. Quindi questo è il calcolo. Allora, faccio un attimo di de zoom, torno indietro, e qui ho ottenuto il primo risultato. Per poter eseguire il, lo stesso tipo di operazione, ma sul campo che sto calcolando, ok, che è qui proprio la complessità, perché io qui sto calcolando questo campo, ma se lo sto calcolando come faccio a prendere il mio valore del, del record precedente se lo sto calcolando in, in real time in questo momento? Bisogna andare a creare una tabella di buffer, è l'unico modo per poter fargli sentire il valore del campo stesso che stiamo calcolando. Quindi che cosa succede? Io vado a creare una nuova query, quindi possiamo fare dal menu home, andiamo su nuova origine, facciamo altre origine e facciamo query vuota. Quando abbiamo fatto query vuota, qui ci scriviamo uguale, adesso la elimino per non avere troppe robe, eh, ci scrivo praticamente table.buffer, ok? Quindi andiamo a creare una tabella di buffer volatile, dentro le parentesi gli do il nome della tabella dal quale io devo partire, quindi mi prendo my table with index perché qui ho calcolato l'index, l'ho chiamata così, quindi lui prenderà il risultato dell'ultimo passaggio presente in questa, in questa query e prende questa tabella e eh, me la mette in memoria, quindi la bufferizza, ok? La mette in memoria. Fatta sta cosa, noi possiamo andare a creare una nuova colonna calcolata. Quindi possiamo andare a fare aggiungi colonna, colonna personalizzata. E adesso che cosa vado a calcolare? Vado a calcolare questa colonna qua, che è quella che è compressiva di tutti i recessi. Quindi il recesso del 1609 scorporato del 380 per ogni mensilità. Il recesso dei 100 scorporato per ogni mensilità. Quindi la terza colonna, la colonna I, vado a calcolare qui. E qui che cosa faccio? Faccio esattamente quello che ho fatto eh, prima. Quindi anche qui... Ovviamente aggiungi nuova colonna, se vado sulla rotellina ho tutta la formula dentro qua, adesso noi facciamo così, così abbiamo un po' di zoom e riusciamo a vedere un attimino meglio. Andiamo a capo. E qui che cosa gli dico? Allora, se è 0, 1, 0, 2, 0, 3, quindi le prime mensilità, metto anche qui 0, quindi non vado ad eseguire nessun calcolo sulle prime tre mensilità. Nella quarta mensilità gli dico, perfetto, mi fai buffer table, che cosa significa? Che io qui... Non vado a prendere il passaggio precedente come abbiamo visto uh, qui, perché qui che cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo detto origine righe, quindi prendi i valori che sono presenti nel record precedente. ok? Nel nostro caso, per poter fare il ricorsivo sullo stesso campo che stiamo andando a calcolare, dobbiamo usare la tabella di buffer. Quindi qui non posso prendere il passaggio precedente perché non funziona. ok? Quindi qui gli dico proprio buffer table, Index-1, quindi lui ovviamente quando arriva qui, ok, mi fa l'index-1, va qui, mi prende il recesso accumulato che è questa, la colonna che io sto andando a calcolare, perché vedete l'ho chiamata così, è proprio questo il campo, quindi gli dico vai indietro di 1 e prendi il valore che hai sul record precedente, con la tabella di buffer funziona, e la somma ha la quantità del recesso uh, mese, e quindi ottengo questo tipo di risultato. Poi faccio un else, quindi questo per il mese 4, perché è da dove inizio a calcolare il mio primo recesso. Nei mesi successivi che cosa vado a fare? Se faccio sempre un buffer, index-1, quindi quando sono qua cosa vado a fare? Mi prendo il recesso accumulato, quindi 1547, e lo sommo alla quantità del mese corrente, quindi 1547, ehm, ok? e lo sommo al 96, quindi vado a sommare questa quantità. Lo sommo a che cosa? Al recesso accumulato, che è quello del mese precedente, moltiplicato per 380, perché vado a togliere il 380 del recesso accumulato. Ok, 
Questo è il mio calcolo ricorsivo, quindi la complessità sta tutta uh, qui. Adesso qui la formula è un po' complicata, no? perché ho fatto più if, eccetera. Però alla, alla, in sintesi, per andare a prendermi il record precedente, è semplicemente creare una tabella di buffer, la richiamo, vado col campo index in modo da poter uh, fare index-1 e mi prendo il valore del record presente richiamando il campo che sto andando a calcolare. Questa è la tecnica, che prendo il valore di un altro campo o del campo uh, stesso, questa è sempre la tecnica che devo andare ad utilizzare. Quindi se sono sul campo corrente, tabella di buffer, e richiamo la tabella di buffer. Se sono a prendere il valore precedente di un altro campo, specifico semplicemente nel, il nome del passaggio applicato precedente. E così vado a calcolare proprio il mio uh, ricorsivo. Poi, essendo che qui vedete che mi fa tutto rosso, vedete che è tutto rosso qua a destra, se io andassi a caricare questa tabella, lui mi darebbe errore perché lui sente che c'è un riferimento circolare perché di fatti a ogni cella lui fa un riferimento circolare su se stesso e quindi lui sente un errore se io vado a caricare questa tabella nel mio modello dati va in errore non riesce a caricarla perché sente l'errore di eh, riferimento circolare però vedete che il calcolo l'ha fatto quindi per eh, sopperire a questa problematica che poi effettivamente ho eseguito il calcolo ma non riesco a portarlo in Excel Basta semplicemente andare a creare un riferimento, vedete cosa ho fatto, ho fatto un clic destro e ho schiacciato il riferimento, così si è creata la fi tabella finale, quindi questa è la, data la tabella che ho importato da Excel e ho creato il primo uh, calcolo per semplificarmi poi questo qua. Qui ho creato la tabella di buffer perché dovevo fare il ricorsivo su se stesso, poi ho fatto un riferimento della buffer che è final result. E quindi qui ho appunto questo risultato. Poi che cosa faccio? Vado a calcolare l'ultima colonna, che è questa qui, che fa la somma di questo più la quantità. Quindi vado ad aggiungere la quantità e faccio recesso cumulato, che è quello che ho calcolato qua, più la quantità, e ottengo appunto poi il mio uh, cumulato. Rimuovo tutte le colonne uh, di calcolo che non servono, quindi tolgo l'indice, la quantità di recesso mosso, il recesso cumulato, in modo da avere solo la mia quantità netta uh, al recesso, modifico il tipo in modo da metterlo a 1, 2, 3 e praticamente ho finito. Vado poi a fare un bel chiudi e carica in e porto nel mio modello solo la final result. Così eh, facendo ho appunto creato il mio bel calcolo ricorsivo e posso andare ad utilizzarlo in semplicità all'interno del mio modello dati di eh, Power Pivot. Ok, anche con questa lezione è tutta, spero sia stato di vostro elemento, sapete che per chi è abbonato a eh, Le Grand per andare a scaricare l'esercizio lo trovate in descrizione sotto al video. Sperando sia stato tutto di vostro gradimento, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete supportarmi eh, per creare eh, continuamente video di valore come questo, magari pensate a stipulare un abbonamento così mi sosterrete. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!